నమస్కారం అండి నేను డాక్టర్ జయస్వాల్ న్యూరాలజిస్ట్ హెడ్ ఆఫ్ ది డిపార్ట్మెంట్ కిమ్స్ హాస్పిటల్ కొండాపూర్ ఈరోజు మనం ఒక ముఖ్యమైన అంశం మీద చర్చిద్దాం అనుమానాలు ఆలోచనలు ఇది జబ్బా లేకపోతే మామూలుగా అందరికీ ఇవి ఉంటాయా దీనికి ఎప్పుడు జబ్బు అని భావించి ట్రీట్మెంట్ ఎప్పుడు తీసుకోవాలి అనేది ఇంపార్టెంట్ చూడండి మనిషికి సాధారణంగా అనుమానం అని ఆలోచన ఇవి తప్పవు ఎవరికి తప్పవు ఇది పార్ట్ ఆఫ్ లైఫ్ అనమాట కానీ రీజనబుల్ అనుమానం రీజనబుల్ ఆలోచన ఉండే వరకు దీనికి జబ్బు అని అనం ఇది సహజం ఓ మనిషికి టాలరెన్స్ లెవెల్ ఎంత ఉంటుందో దాన్ని పట్టి అనుమానం ఆలోచన అని వాళ్ళు అది కంట్రోల్లో పెట్టుకుంటారు ఇప్పుడు మన అనుమానాలు మన ఆలోచనలు మనల్ని పీడిస్తున్నాయి అనుకోండి అప్పుడు అది జబ్బు సో అనుమానం ఉండటం ఆలోచన ఉండటం అనేది వ్యాధి కాదు కానీ ఈ అనుమానాలు ఆలోచనలు ఒక హద్దు మీరితే అన్రీజనబుల్గా ఉంటే అది వ్యాధి కింద భావించవలసింది సో ఇప్పుడు దీనికి కారణాలు ఏమిటి అనుమానాలకి ఆలోచనలకి కారణాలు ఏంటి పరిస్థితులు పరిస్థితులు కామన్ కాజ్ అండి ప్రతి మనిషికి యాంగ్జైటీ స్ట్రెస్ డిప్రెషను ఇవన్నీ సహజంగా అందరికి ఉంటాయి సో పరిస్థితులు అనేది అవుట్ సైడ్ నుంచి వచ్చే సిచ్యువేషన్స్ అనమాట ఇప్పుడు పిల్లలకి స్టడీ ప్రెషర్ ఎక్సెసివ్ స్టడీ ప్రెషర్ పిల్లలతో మన ఎక్స్పెక్టేషన్స్ హద్దు మీరి ఉండటం ఈ రోజుల్లో వాళ్ళకి ఎక్సెసివ్ కాంపిటీషన్ ఉంది పేరెంట్స్ ఇక్కడ వాళ్ళ దగ్గర ఎక్స్పెక్ట్ చేయటం పిల్లల్ని ఇంకొక పిల్లలు వేరే పిల్లలతో కంపేర్ చేయటం వాళ్ళలో గ్లాని పుట్టించటం ఇది చాలా కామన్ ప్రాబ్లం అండి చిన్నపిల్లలు మనం చూసేది కాబట్టి దీనికి మనం దూరంగా ఉండాలి ఒక చిన్న సలహా ఇక్కడ పిల్లలతో మనం డీల్ చేసినప్పుడు ఎప్పుడు వాళ్ళని కించపరచకూడదు వాళ్ళని ఎవరితో పోల్చకూడదు తుదక మనతో కూడా పోల్చకూడదు మేము చిన్నప్పుడు ఇలా ఉన్నాం మేము చిన్నప్పుడు అలా ఉన్నాం మేము ఇంత కష్టపడ్డాం మేము ఇంత ఇది చేసాము ఇంత త్యాగం చేసాము ఇంత సంపాదించినాము ఇలాంటి వాళ్ళలో గ్లాని చేసే పర సిచ్యువేషన్స్ రానియకూడదండి ఇది చాలా చాలా ప్రమాదకరమైన పరిస్థితి పిల్లల్లో కాన్ఫిడెన్స్ పెంచాలి వాళ్ళలో కాన్ఫిడెన్స్ పెంచి వాళ్ళకి సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ మనం పెంచాలి వాళ్ళని ఎన్కరేజ్ చేయాలి ఈ సింపుల్ ప్రికాషన్స్ దీంట్లో డిఫికల్టీ ఏమీ లేదు అండ్ సహజ కామన్గా నేను పేరెంట్స్కి ఒక చిన్న అడ్వైస్ ఇస్తానండి పిల్లలు తప్పు చేస్తారు అది సహజం ఎందుకంటే వాళ్ళకి అంత నాలెడ్జ్ ఉండదు ప్లస్ బయట ప్రపంచం దుర్మార్గమే ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మనం పిల్లల్ని మనం కూడా అవహేళన చేస్తే వాళ్ళు ఇంటికి రావడానికి భయపడతారు మొహం దాచుకుంటారు పిల్లలు ఈ రోజుల్లో బయట ఇంటి ఇల్లు వదిలేసేసి బయట తిరిగితే వాళ్ళు ఎంత రిస్క్లో ఉన్నారు మనకు తెలిసిన విషయమే అంటే బ్యాడ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్కి ఎక్స్పోజ్ అవుతారు సో దానికి కారకులం మనమే కదా సో వాళ్ళకి ఒక కాన్ఫిడెన్స్ ఏముండాలంటే వాళ్ళకి స్కూల్లో బుల్లింగ్ జరిగినా లేకపోతే రోడ్డు మీద ఎవరైనా వాళ్ళతో బ్యాడ్ బిహేవ్ చేసినా వాళ్ళు ఇంటికి వచ్చేసేసి అది మనతో షేర్ చేసి మన దగ్గర కాన్ఫిడెన్స్ అయితే మనం ఏం చేస్తాం వాళ్ళకి కరెక్ట్ గైడెన్స్ ఇచ్చి నెక్స్ట్ టైం ఇలా జరగకుండా ఏం చేయాలో ఆ జాగ్రత్త యాజ్ పేరెంట్స్ మనం తీసుకుంటాం కానీ ఇలాంటి ఘటనలు జరిగిన అందుకు వాళ్ళనే బ్లేమ్ చేయటం అనేది ఒక తప్పు సాధారణంగా చేస్తాం అది చేయకూడదు ఇప్పుడు ఎవరో బ్యాడ్ బిహేవియర్ చేస్తే దానికి కారణం నువ్వే అని అనటం కూడా తప్పే కదా సో వాళ్ళని అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి సో తుదకు నేను చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే పిల్లలకు ఒక కాన్ఫిడెన్స్ ఉండాలి నేను ఇంటికి వెళితే నా మా అనే వాళ్ళు ఉన్నారు నా ప్రాబ్లమ్స్ నేను వాళ్ళ దగ్గర దాయకూడదు నేను వాళ్ళకి చెప్పాలి వాళ్ళు నాకు ఏదైనా సొల్యూషన్ చెప్తారో నా హ్యాపీగా నేను ఉండొచ్చు అని ఈ కాన్ఫిడెన్స్ వాళ్ళలో ఉండాలి 
వాళ్ళు ఎక్కడ పోవద్దు మన దగ్గరికి రావాలి వాళ్ళకు ఉన్న ప్రతి ప్రాబ్లంని మనతో డిస్కస్ చేయాలి అందుకని అంటారు అందరు కలిసి రాత్రి డిన్నర్ కలిసి చేయాలి అది ఒక ఇరవై నిమిషాలు మనం అందరం కూర్చొని ఈరోజు రోజు ఎలా గడిచిందని అర్థం చేసుకొని దానికి ఒక సొల్యూషన్ అనేది పిల్లకి ఇస్తే వాళ్ళలో కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుతుంది సో ఇది బయట ప్రపంచంలో ఉన్న పరిస్థితుల మొన్న జరిగే యాంగ్జైటీ కానీ స్ట్రెస్ కానీ డిప్రెషన్ గురించి వ్యాధి ఎప్పుడవుతుంది ఎండోజీనస్ ఎండోజీనస్ అంటే అన్నీ బాగానే ఉన్నాయి అందరూ బాగానే ఉన్నారు ఇక్కడ వ్యతిక వ్యతిరేకమైన పరిస్థితులు ఏమి లేవు అయినా కూడా నేను డిప్రెషన్కి గురి అవుతున్నాను నేను యాంగ్జైటీకి గురి అవుతున్నాను ఇది ఎండోజీనస్ అంటారు సో దీనికి ఎన్నో ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయండి జెనెటిక్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉండరు ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఉండొచ్చు లేకపోతే చిన్నప్పుడు వాళ్ళతో జరిగిన ప్రతి ఘటనలు ఉండొచ్చు ఇప్పుడు మనం ఎన్నో సంఘటనలు చూస్తాం ఎన్నో మూవీస్ కూడా చూసే ఉంటారు వేర్ చైల్డ్హుడ్లో వాళ్ళకి అంటే పేరెంట్స్ అబ్యూజ్ చేయటం కొట్టటం ఓకే ఆర్ వేరే హీన పరిస్థితులకి వాళ్ళు గురి అవ్వటం దాని తర్వాత దీని ఎఫెక్ట్ వాళ్ళు పెద్దగైన తర్వాత యాంగ్జైటీ స్ట్రెస్ డిప్రెషన్ ఇదే కాకుండా రివెంజ్ యాటిట్యూడ్లో కూడా ఇది కనిపిస్తుంటుంది సో ఇవన్నీ బడ్డింగ్ స్టేజ్లోనే ఐడెంటిఫై చేయాలి ఇప్పుడు ఇది నార్మల్ రియాక్షనా ఇప్పుడు నేను కోపడ్డాను ఒక పరిస్థితిలో నేను అరిచాను ఈ అరవటం అనేది దీనికి అంటే ఇది నార్మలా అబ్ నార్మల్ రియాక్షనా అనేది చాలా గ్రే చాలా వెరీ థిన్ లైన్ ఉంది ఇట్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు డిఫరెన్షియేట్ అంటే ఇది ఈ అరవటం అనేది నార్మల్ ఈ అరవటం అనేది అబ్ నార్మల్ అంటే సైకాలజీ ఆర్ సైకోపెథిక్ ప్రాబ్లం అనేది చెప్పటం అనేది చాలా డిఫికల్ట్ విషయం కానీ కామన్ మ్యాన్కి ఏంటి ఇది సహజంగా అంద ప్రతి మనిషి ఎప్పుడో ఒకసారి రియాక్ట్ అవుతారు కానీ ప్రతిరోజు ప్రతిసారి ప్రతి విషయంలో రియాక్ట్ అవ్వటం అనేది అబ్ నార్మల్ సో ఇది దిస్ షుడ్ రింగ్ అ బెల్ ఓ దెర్ ఈస్ సంథింగ్ రాంగ్ ఇన్ ద థాట్ ప్రాసెస్ మేజర్గా సైకాలజీలో రెండు జబ్బులు ఉంటాయండి వన్ ఈజ్ ఏ డిసార్డర్ ఆఫ్ మూడ్ అంటాం అంటే డిప్రెషన్ ఒక ఎక్స్ట్రీమ్ అంటే హ్యాపీగా ఉండలేకపోవటం ఇది డిసార్డర్ ఆఫ్ మూడ్ ఒక ఎక్స్ట్రీమ్ డిప్రెషన్ ఇంకొక ఎక్స్ట్రీమ్ ఏంటి డిసార్డర్ ఆఫ్ మూడ్ కానీ హైపర్ అంటే ఓవర్గా నవ్వటం ఓవర్గా హ్యాపీ ఉండటం ఓవర్గా డబ్బులు పరేయటం ఓవర్ బా షాపింగ్ చేసేయటం ఓవర్గా అంటే నేనంటే ఇంక నేనంటే ఇంకా నేనే బెస్ట్ నన్ను మించిన వాళ్ళు ఎవరు లేరు ఈ ప్రపంచంలో అనేది ఇది ఎక్స్ట్రీమ్ అనమాట సో డిసార్డర్ ఆఫ్ మూడ్ అనేది ఇది ఒక ఇది జబ్బు డిసార్డర్ ఆఫ్ థాట్ థాట్ ప్రాసెస్లో వచ్చే తేడా ఏంటి అనుమానం ఆలోచన ఇప్పుడు ఎవరైనా ఎదుటి వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారంటే నా గురించే మాట్లాడుతున్నారు ఐడియా ఆఫ్ రెఫరెన్స్ వీళ్ళు నా అగేన్స్ట్ కుట్ర పన్నుతున్నారు సో ఇవి డిసార్డర్ ఆఫ్ థాట్ ప్రతి దాన్ని నెగిటివ్గా ఆలోచించటం అనమాట మనం ఎన్నో మ్యారేజెస్ చూస్తామండి హస్బెండ్ భార్యని బయట పోనీయకుండా ఇంట్లోనే జైల్ చేసి పెట్టేస్తారు వాళ్ళు ఏ మనిషితో అంటే ఈవెన్ వాళ్ళ కజిన్స్తో మాట్లాడని కూడా దానికి ఒక అపార్థం తీస్తారు సో ఇది జబ్బు ఇలాగ లేడీస్ కూడా నా హస్బెండు లేట్ వచ్చాడు అయితే ఎక్కడికి వెళ్ళాడు ఇంకో పరాయ మనిషితో వీడికి సంబంధం ఉందా సో ఇలాంటి ఎక్స్ట్రీమ్స్ అనమాట ఏదైనా ఎక్స్ట్రీమ్ అనేది జబ్బు కిందనే భావించవలసింది ఈ పాయింట్ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే నార్మల్గా ఇవి జీవితంలో జరుగుతూనే ఉంటాయి ఇవి నార్మల్గా జీవితంలో జరుగుతూనే ఉంటాయి ఈ ఎక్స్ట్రా మ్యారిటల్ అఫేర్స్ అని అనండి లేకపోతే ఈ పరిస్థితులు అనండి కానీ ఒక ఎగ్జాంపుల్ నా ఇంట్లో నేను పిల్లల్ని సరిగా ప్రేమ ఇవ్వటం లేదు బాబు పక్కింటికి వెళ్తాడు ఇది సహజం సో ఇలానే ఏ రిలేషన్లో అయినా అంతేనండి 
ఇంట్లో వాడికి కావాల్సిన సాటిస్ఫాక్షన్ దొరకపోతే వాడు బజారు పోతాడు సో దీన్ని జబ్బు అని భావించడం కాదు కరెక్ట్గా అర్థం చేసుకోవటం ఇది ఏంటి దీనికి రీజన్ ఏమిటి ఇది డిఫికల్ట్ అయిన సిచ్యువేషనే కానీ సైకాలజిస్ట్ దీన్ని ఇవాల్యుయేట్ చేసి సైకాట్రిస్ట్ దీన్ని అసెస్ చేసి ఈ జబ్బు నిర్ధారణ చేసి నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ దీనికి మనం ట్రీట్మెంట్ సమయంలో అందిస్తే ఇది క్రానిక్ అవ్వకుండా ఉంటుంది పేషెంట్కి డెఫినెట్గా అంటే ఆ ఫ్యామిలీ సేవ్ అయిపోతుంది సో ఇలాంటి సంఘటనలు మామూలుగా జరుగుతూనే ఉంటాయి సో ఇది నార్మల్ రియాక్షనా అబ్నార్మల్ రియాక్షన్ అనేదే డిసైడ్ చేయటం చాలా ముఖ్యమైన పాయింట్ సో అనుమానం ఆలోచన నార్మల్ అతిగా ఇది జరిగితే ఇది అబ్నార్మల్ ఇది అబ్నార్మల్ అని మనం దాన్ని నిర్ధారణ చేసిన తర్వాత దానికి కరెక్ట్ అయిన కౌన్సిలింగ్ కరెక్ట్ అయిన మెడికల్ మేనేజ్మెంటు కరెక్ట్ అయిన ట్రీట్మెంట్ మనం అందిస్తే ఎన్నో ఫ్యామిలీసు ఎన్నో పిల్లలు సేవ్ అవుతారు వాళ్ళు నార్మల్గా తన జీవితాన్ని గడిపి వాళ్ళు నార్మల్గా ఎదుగుతారు థ్యాంక్ యూ